responsable et le combattant. Et euh, j'aurais bien voulu lui laisser quand même euh, deux ou trois minutes qu'il s'exprime devant vous. Monsieur Rollet, mais... Rollet s'il vous plaît. Euh, bonsoir à tous. Je, je tiens à vous dire une chose, hein, parce que lorsque cette soirée est organisée par euh, mon frère Martin Mapangou, beaucoup de combattants euh, n'étaient pas d'accord du tout, pour la simple et bonne raison que vous savez que dans notre pays, il se passe des choses catastrophiques. Euh, je le dis en français parce que je sais que dans la salle, il y a des personnes qui ne comprennent pas le Lingala, mais si je devais le dire en Lingala, je dirais tout simplement que il faut que les Kamwala, ils ont véridique. Alors, on ne veut pas gâcher la soirée, mais je tenais absolument à intervenir parce que là, vous savez qu'il y a eu un embargo contre les concerts, mais l'embargo qu'il y a eu contre les concerts, cela ne signifie pas que nous sommes contre nos artistes, musiciennes ou musiciens. Au contraire, je tenais à le dire de la part de tous les combattants, de la part de toutes les personnes qui se sont mis debout, pour défendre le Congo et pour défendre le peuple congolais, que nous aimons nos musiciennes et que nous aimons nos musiciens. Fayate, c'est là, elle sait que... avec nos artistes musiciens, avec nos artistes musiciennes, qu'ils soient populaires ou chrétiens. Mais, et l'autre tout le monde, la Sarabino, c'est qu'il faut tout le monde qui a souci à mon camarade, surtout tout ça. 
tout le monde a problème de santé, tout le monde a un problème de santé, tout le monde a un problème de santé, mais dans ma communion, tout le monde a un problème de santé. Permettez-moi de vous poser à M. René Minga deux, deux petites questions.
Monsieur Rollin nous laisse entendre que Alingi va visiter Nabisso. Monsieur Rollin, excusez-moi, excusez avec tout le respect que je te dois, vous travaillez, n'est-ce pas Oui. Ok, moi je crois que ce mot Alingi Moto va empêcher à travailler. Ce n'est pas vrai On est d'accord. Et par le ministère de la Bissou, il y a un bon ministre de la Bissou. Le fait que le lobby au Lingi Bango, donc apparemment, ce n'est pas un amour véridique. Alors, attention, je vois de, pourquoi cette question. Nous n'empêchons pas les musiciens d'exercer leur art, que ce soit clair. La preuve en est, regardez, là, voilà, les musiciens sont en train de travailler. Mais ce que nous avons interdit et que nous ne voulons plus, c'est tout simplement les concerts. À part cela, il n'y a aucun autre problème que les concerts. Pourquoi Parce que nous estimons que les musiciens, les musiciennes, font partie de l'élite. C'est-à-dire des personnes sur lesquelles les yeux et les oreilles du peuple sont branchés. Ce qui musiciens lobby, Botelema, Botala Moka, Botansanan, peuple, ma peuple, nous surtout par Hollande, ma le baron a l'outil et pas un musicien. Donc le musicien fait partie de l'élite du Congo, de nos élites. Mais malheureusement, nous nous sommes rendus compte d'une chose, c'est qu'il y a eu des lacunes de ce côté-là et que les musiciens n'ont pas rempli leur rôle d'élite. Mis à part ça, nous n'avons aucun autre problème personnel avec les musiciens. C'est la même chose pour les pasteurs, c'est la même chose pour toutes les personnes qui peuvent faire que le peuple se lève. Parce qu'il faut qu'on y ait pas le qu'on a reçu ça, voilà, parce que ce n'est pas le but de ce soir. Je pense que, au fur et à mesure que nous sommes en train de travailler, et je vais terminer par là pour ne pas abuser de votre attention, au fur et à mesure que nous sommes en train de travailler partout dans le monde, au niveau de la diaspora, les Congolais se lèvent, les Congolais prennent conscience, nous faisons un travail de conscientisation, de sensibilisation, de mobilisation et d'information sur tout ce qui se passe au Congo. C'était le but de mon intervention et je remercie encore les organisateurs et bonne soirée.